Hello guys, kamusta kayo? So today, ituturo ko sa inyo kung paano mag-add ng music sa iMovie. Kasi kung maalala nyo, dun sa previous video ko, dun sa how I edit on my phone, hindi ganun ka-clear yung detalye. So kaya gagawin ko tong video na to. Okay, let's get started. But before anything else, guys, kailangan nyo munang i-download yung documents, yung letter D na application. And then, pupunta kayo ngayon sa YouTube. And then, guys, next step natin is to search sa YouTube ng mga no copyright na songs para sa ating video. And, ayan, marami kayong makikita dyan. And, depende sa kung ano yung gusto nyo. So, for this tutorial, ang kukunin natin is yung Lake Inspired. Ang gagawin ko is to click yung share para makuha ko yung link and then copy link lang yung pinakauna there. And then, mananotify naman kayo ni iPhone if copied na siya. And then, exit sa YouTube and go sa Documents para ma-download natin yung ating napiling song. And ito yung sinasabi ko yung bilog sa pinakababa. Ayan no, yung bilog na blue. Click nyo yan. And then, mapupunta kayo sa page na yan, wherein, dyan natin ipipaste yung link na nakuha natin sa YouTube. Okay, so buti nga guys, ganyan na siya ulit eh. Kung naalala nyo, dun sa previous tutorial ko on how I edit, iba yung page, parang kulay green siya. So, trinay ko pala yun, guys. And, ang hirap, ang hirap mag-download dun. And then, trinay ko lang siya nung isang araw. Iyon, gumana na siya ulit. And there you go. Ayan na siya yung video. And, ayan yung mga choices. May drop-down. Ayan. Pero, ang gagamitin natin is yung MP4720. So, click download. And then, done. Hintayin lang natin siyang ma-download. And, pwede nyo rin namang i-check yung status nung di na-download. Like, punta ka ng folders and then yung downloads. And, makikita mo. Ang bilis nga ng download. Eh. Look, it's 95%. There you go. Completed na siya. And, we're good to go. So, exit tayo dyan. Or, if, kung gusto mong i-play, ayan siya. Yun. And, exit na tayo. Tapos, punta tayo ng iMovie. Yan pa yung previous video ko. Then, of course, click movie. Ayan. And then, syempre, mamili ka ng video or images na gusto mong i-edit sa iMovie, diba? So, for this case, kasi nagbura na ako ng mga clips para hindi mapuno yung aking memory. So, wala akong makukuha dyan. So, ang gagawin ko is to go back to documents. Kasi meron ako na-download dun na video ni Aki na i-edit ko sana. And, gagamitin na lang natin for tutorial. So, eto siya. Ayan no, yung Aki's first car. Then, ipipress ko yung tatlong bilog na maliliit. Ayan no, yung tatlong bilog na maliliit. Press nyo lang yan, guys. parang dot 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 na color blue i-click nyo yan and then makukuha nyo yung ganitong page yan so click nyo yung share and then hanapin nyo yung iMovie copy to iMovie ganyan tayo mag import Ayan. And tada! Ayan na siya. I-edit na natin siya. 
And for this guys, ipapakita ko rin sa inyo yung mga iba't ibang sound effects. So, you can go ahead and click yung plus sign dun sa baba ng done. And, ayan yung mga choices. Yung mga pwede mong i-add. So, ipapakita ko yung mga sound effects. Punta ka ng audio. Yun sa audio na yan. Yan, may sound effects na marami. Yan sila. Ang ayaw ko naman guys sa iMovie is, alam nyo yun, when it comes dun sa background music na pwede mo sanang magamit to edit your video, is napaka-limited lang. As in, ang konti. Like, parang 7 lang sila. Check natin. Dito sa theme music, click nyo yan. And there you go. May kita nyo yung bright, modern, neon, news, playful, simple. Yan mga yan. Yan yung mga background music na pwede nyo magamit. And, syempre, ba kung yan at yan lang pa ulit-ulit, syempre, boring yung video. So, kaya ako din download yung documents para at least makapag-download ako from YouTube ng gusto kong maging background ng magiging video ko. Okay, so, aside from mga sound effects, ganyan-ganyan, pwede nyo ring i-trim yung inyong mga videos. If, let's say, mayroong kayong part na gusto nyong tanggalin, so, ang ipipress nyo lang is yung parang, ayan o, yung gunting na image. Ayan, that's how you trim it. Then, pwede nyo ring um, bilisan. Ayan yung next icon. Ayan, pwede bilisan, fast forward. And, pwede ding slow-mo. And guys, so aside from that, dun sa third icon, pwede nyo ring i-adjust yung volume. Like, you can mute the video and pwede mo rin siyang lakasan. Ganyan. And next is yung text. If maglalagay kayo ng text dyan, so, those are the styles. It depends kasi sa trip nyo kung paano. Pero ako, lagi kong ginagamit yan. <laughs> yung pinili ko. And then, ang itatype ko lang dyan is, yan. Aki's first Hot Wheels. Ganyan. So, ganyan siya. Yan. And, try nyo yung iba. Bahala kayo kung anong type nyo. Ganyan. Pwede rin yan. Yan. And then, yung last is yung mga filters. Pero yung mga yan guys, hindi ko ginagamit. Actually, hindi ako naglalagay ng filter sa video. Feeling ko kasi, nasisira yung quality. So, hindi ko recommend Pinapakita ko lang kung ano yung mga um, filter na, alam mo yun, pwede nyo magamit sa iMovie. If gusto nyo maglagay. Tapos, eto na guys, ilalagay na natin yung dinownload nating music sa clip na to. So, go to documents and then, hahanapin nyo yung dinownload natin kanina. Ayan siya. Si Lake Inspired. So, just like yung ginawa natin dun sa video ni Aki, click yung blue na mga bilog-bilog na yan. <laughs> and then, click share and then copy to iMovie. And sure Ayan na siya. There. So, ang gagawin natin, kasi yung um, music lang yung kailangan natin. So, kailangan natin i-detach. So, click mo yung video. Yan, si vlog, no copyright. Click nyo yan. And then, sa tabi ng split, click nyo yung detach. Then, i-drag nyo lang yan. Yung audio, i-drag nyo yan dun sa 
วิดีโอคลิปยันสิกิปะโอเค so ayan and then di na natin kailangan yan ano na yan so we can delete it na there you go um isasakto lang natin So, na-import na natin yung ating background music. Ganun lang siya kadali. And for saving naman, ayan, so, ikit-click mo lang yung nasa gitna, yung parang may arrow pataas. And then, save video. And, yan, yung mga sizes. Pero, yung ginagamit ko madalas is yung pinakababa, yung HD. And there you go. Ganun lang siya kadali guys. And sana may natutunan kayo sa tutorial na to. Sana may apply nyo siya sa pag-edit using yung phone nyo. And give it a thumbs up guys if nagustuhan nyo or naintindihan nyo yung pinagsasabi ko. And of course don't forget to subscribe, share kung gusto nyo, and comment down below. Alright, thank you so much for watching and have a great day. Bye!